간단하게 설명을 드리고 채비를 한번 보시겠습니다 반중력 스위벨만 제거를 했습니다 이 강선 아랫부분에 턱에 걸려 안녕하세요 낚시아빠입니다 이제 11월 말경이 돼가면서 날이 많이 쌀쌀합니다 드디어 하우스 들어갈 시즌이 된것 같습니다 다들 건강 조심하시고 요즘 같은 시국에 감기 몸살이라도 걸리시면 코로나로 의심받을 수 있으니까 건강관리에 힘쓰시기 바랍니다 오늘은 근본 나노 PC기에서 출시한 반중력 채비에 대해서 한번 살펴보려고 합니다 또 어떤 원리로 반중력 채비가 운영되는지 간단하게 설명을 드리고 어차피 물가에 나왔으니까 찌맞춤 영상하고 반중력 오링을 어떤 식으로 운영해야 되는지 한번 살펴보겠습니다 영상 끝까지 보시고 도움이 되셨다면 구독 버튼 한번 눌러주시면 감사하겠습니다 자 그럼 채비를 한번 살펴보겠습니다 채비를 한번 보시겠습니다 이렇게 지금 판매가 되고 있고요 지금은 반중력 채비 2.2g 이라고 써져 있고 이게 여기에 써져 있는 거 보면 점이 이쪽에 다섯 개 이쪽에 네개 찍혀 있어서 아래 UFO 수위벨이 0.9g 이라는 겁니다 반중력 채비 2.2g 채비에는 아래 UFO 수위벨이 0.9g 짜리가 들어갔고요 그리고 여기 보면 터치 홀더가 같이 동봉이 돼 있고 이 상태에서는 잘안 보이시지만 이 뒤에 반중력 수입벨 0.1g 짜리가 장착이 돼 있습니다 이렇게 판매가 되고요 풀어 놓은 겁니다 이 풀어 놓은 걸 보시면 일단 제가 맞춰서 사용하던 거라 나노 추가 끼워져 있고요 자 요거죠 터치 홀더가 이렇게 있고 이 안에 채비가 이렇게 분리가 돼 있습니다 그러면 이 부분에 꽂아서 돌리면 바로 터치로 이렇게 전체 모양이 나오게 돼 있습니다 참고하실 거는 이 터치 홀더를 이 위에다 꽂아서 사용하시는 경우는 구부력지를 사용하실 때 터치 홀더를 위에다 꽂으시고 거기에 맞는 봉투를 장착하셔서 사용하시면 되고요 겨부력지를 사용하실 때는 이 터치 홀더 없이 바로 맞춤을 해서 사용을 하시면 됩니다 자세한 재원은 이 뒤에 적혀 있고 나노피싱 홈페이지에 들어가시면 더 상세한 내용이 있으니까 그 부분을 참고하시면 되겠습니다 그럼 간단히 이 반중력 채비의 원리를 설명을 드리면 찌 맞춤은 똑같습니다 여태까지 스위벨 맞춤이나 편대 맞춤 하시는 거 있죠 보통 기본 침 맞춤 하실 때 채비를 공중에 띄워 놓고 한복 맞춤을 합니다 한복 맞춤을 해서 소자나 중자로 여기가 수면이면 이렇게 케미까지 딸가닥을 시켜서 두목이나 세목을 내놓고 기본 낚시를 하시는데 이 반중력 채비의 맞춤도 마찬가지입니다 똑같이 하시면 되고요 그 똑같이 한 상태에서 찌를 두목이나 세목 내놓으면 이 아래 UFO 수위벨이 바닥에 닿겠죠 바닥에 닿고 반중력 수위벨도 같이 닿아 있습니다 같이 닿아 있는 상태에서 반중력 수위벨의 바늘을 달겠죠 바늘을 단 상태에서 먹이를 섭이하고 바늘을 띄웠을 때이 전체 수위벨의 무게가 아닌 이 반중력 수위벨의 무게만 반응을 하면 이 채비가 전체가 뜨게 되어 있습니다 혹시 오해하시는 분들은 이 채비가 이렇게 생겼으니까 채비가 이렇게 바닥에 안착이 돼 있고 이게 아래에 있는 상태에서 고기가 들면 이것만 여기 왔다 갔다 하는 거 아니냐 하는 분들도 계실 수 있습니다 채비 자체 모양만 보면 그러실 수도 있는데 그게 아니고 이 UFO 수입벨 위에 이 반중력 수입벨이 안착이 돼 있다가 이 무게만 상세가 되면 이 전체 무게가 상세 안 돼도 전, 
여기에 뭐 3분의 1, 뭐 3분의 1만 무게를 상쇄시켜도 공중에 뜨는 원리입니다. 이 아래 UFO 전체의 무게가 아닌 이 반중력 스위벨의 무게에만 이물감을 느끼기 때문에 그 부분을 응용을 해서 낚시를 하시라고 이렇게 반중력 채비가 나왔습니다. 그리고 이번에 나노피싱에서 이 채비가 나오면서 모든 채비에 적용이 된 건데요. 개선된 점으로 이 위에 홀더, 이 중간에 업다운 연결하는 부분, 또 그리고 아래 채비에 연결하는 부분 전부 다 터치로 되어 있습니다. 자, 아래 게 열리고요. 업다운 부분이 열리고, 또 에롤더에 이렇게 모든 게 분리가 터치로 되니까 아주 간편하게 사용하실 수 있고 이 안에서 많이 응용을 하실 수 있습니다 예를 들어서 난 업다운을 하기가 싫다 고정을 하겠다 하면 이 채비의 홀더에 바로 이렇게 끼우시면 업다운 채비 없이도 운영이 가능하고요 또 강선이 아닌 이 부분만 따로 구매를 하실 수도 있는데 이 부분만 끼우시면 얘가 여기 중간에 들어갈 거고요 그 아래 이 터치 홀더가 연결이 되니까 터치만으로 올 합사 채비의 반중력 채비를 운영하실 수가 있습니다 이 부분은 반중력 채비도 마찬가지지만 편대나 스위벨 낚시도 모두 적용이 되니까 여러 가지 응용을 하실 수 있을 것 같습니다 여기까지 간단히 채비를 봤고요 이 반중력 채비에 대해서 찌를 맞추는 모습과 그 안에서 이 오링에 의해서 찌가 어떻게 움직일 수 있는지 한번 시연을 해 보겠습니다 제가 일단 채비를 공중에 한 10에서 15cm 띄웠습니다 띄워놓은 상태에서 한목을 맞춰놨으니까 한번 확인을 다시 해보겠습니다 한목 반 정도가 나오네요 피가 좀 예민해서 한목이 나오다가 조금 더 나오다가 하니까 일단 저 부분은 무시를 하고 한목 나온 걸로 하겠습니다 어차피 오링을 박을 거니까 이 맞춤에 중자 오링을 핀도로에 하나 걸어서 딸가닥을 시키겠습니다 딸가닥이 됐고요 이 상태에서 찌를 올리셔서 낚시를 시작하시면 되는데 제가 초반에 설명드릴 때이 안에 들어있는 반중력 수입벨의 무게를 상쇄시킴으로써 찌가 올라온다고 말씀을 드렸죠 그럼 요걸 한번 빼보겠습니다 요 반중력 수입벨 0.1g 짜리를 지금 뺐고요 다시 조립을 하겠습니다 이 상태에서 찌가 얼마나 올라오는지 기본 딸가닥 맞춤인 상태에서 반중력 수입벨만 제거를 했습니다 지금 찌 절반 이상이 노출이 됐는데 목수로 따지면 한 목, 두 목, 세 목, 네 목, 다섯, 여섯 목 정도가 나온 거나 마찬가지입니다 다섯 목 쪽에 좀 목수가 길거든요 저 찌가 한 여섯 목 정도가 노출이 됐네요 그 얘기는 반중력 수입배를 완전히 들었을 때 
6목 정도가 올라올 수 있고요. 6목 이후에는 이 수위벨이 반중력 수위벨이 UFO 수위벨에서 벗어나서 이 위로 올라갈 경우가 생기는 겁니다. 6목 이상에서는 그러니까 이 구간을 모르죠. 뒤에 표현이 안될 겁니다. 표현이 안 되다가 올라가서 이 강선 아랫부분에 턱에 걸려서 올리게 되면 더 올리게 되는데 거기까지는 입질이 되게 안 좋을 걸로 생각이 됩니다. 그래서 운영하실 때는 무게 추가 없이 0.1g 짜리 이 반중력 수입을 가지고만 운영을 하실 때는 6목 이내에서 무조건 챔질을 하셔야지 된다고 보시면 됩니다. 그러면 이 오링 하나가 아니라 위에 업다운 오링을 내렸을 때, 이 위에 추가했을 때, 하나를 추가했을 때 찌가 얼마까지 탈수 있나 한번 보겠습니다. 그러려면 이 오링을 하나 제거를 하면 되겠죠. 이 S 오링 기본 장착돼서 나가는 게 0.05g입니다. 제거를 했고요. 던져보겠습니다. 금방 찌설때 보셔서 아시겠지만 저 노란목 보이는 아래가 빨간목입니다. 거기가 몸통 바로 위고요. 그 한목이 잠겼네요. 한목이 잠겨서 찌탑 하나를 거의 한목 남기고 전부 다 무게를 상쇄합니다. 그 얘기는 반중력 수입벨에 수입벨 0.15g을 사용하시든가 아니면 기본 장착된 0.1g짜리 반중력 수입벨을 사용하시다가 업다운 오링을 하나 내리셨을 때 최대한 올라올 수 있는 높이가 저 높이라고 보시면 됩니다. 그 높이까지는 반중력 수위벨과 업다운 오링이 동시에 이래, 이 아래에 있는 UFO 수위벨과 같이 움직인다고 보시면 됩니다. 대신에 이물감은 이두 개의 오링에만 느끼겠죠. 여기서 하나를 더 빼보겠습니다. 하나를 더 빼보면 몸통이 완전히 노출이 될것 같은데 실제 노출이 되는지 한번 보겠습니다. 반중력 수입벨 0.1g 짜리 하나 제거하고 업다운 오링 0.05g 짜리 두개 제거해서 0.2g을 채비해서 제거했습니다. 보이시죠? 지금 하우스라서 몸통 끝은 안 보이는데 지금은 찌 몸통까지 올라왔다고 보시면 됩니다. 그러면 아까 안 보이던 저 빨간 제일 아래 목수가 보이죠? 그럼 다시 정리를 해보겠습니다. 이거는 제가 쓰는 저 만들기찌 기준입니다. 지금 저 만들기찌가 약 4g 정도 구력이 먹고요. 길이가 60cm 짜리입니다. 굉장히 예민한 편은 아닌데요. 저 찌가 업다운 오링을 하나도 내리지 않고 기본 찌 맞춤한 상태에서 이 반중력 수입을 가지고만 운영을 했을 때는 약 6목 정도가 움직일 거고요. 그 안에 타점을 잡으셔야 된다고 보시면 되고 오링을 하나 내려서 0.05g을 추가를 했을 때는 거의 만들기 직전 C탑이 저렇게 완전 노출된 상태에서 한 목이 내려갔죠. 그리고 노란 목 정도가 노출됐었습니다. 그 정도까지 정상적인 찌울림이 나타난다고 보시면 되고요. 저기까지 완전히 노출을 시켜서 내가 낚시를 하겠다. 저기까지 올라오는 걸 보고 싶다 하시면 최소한 이찌 기준으로는 0.2g을 상쇄를 해주시면 정상적으로 
미끼를 물고 올렸을 때 UFO 수입배가 동시에 부드럽게 올라오는 목도가 저 정도 된다고 보시면 됩니다 이거는 찌마다 다릅니다 전자찌가 다를 거고요 소재에 따라서 예민도가 다를 거니까 그거는 직접 사용하시는 분이 테스트를 해 보셔서 내 낚시에 운영하는 구간을 찾는 것을 추천을 드리겠습니다 그리고 마지막으로 제가 말씀드리고 싶은 건이 반중력 채비는 일단 기존에 낚시 하시던 것과 살짝 개념이 다르다고 생각을 하실 수도 있는데 제 생각에는 크게 다르지는 않습니다 일단 장점으로는 이 반중력 수입벨이 이 봉돌 위쪽으로 위치가 되어 있으니까 아래 뭐 슬러지가 있거나 할 경우에 바닥에 묻히는 일이 별로 없을 겁니다 이 반중력 수입벨이 묻힐 정도면 아래 이 UF 수입벨까지 완전히 묻힌 거니까 그럴 일이 많이 없을 것 같고요 그리고 또 하나의 장점으로는 굉장히 가벼운 운영을 할 수가 있습니다 무슨 얘기냐 면 우리가 활성도에 대비해서 기본 스위벨 낚시를 할 때는 스위벨 크기를 조정을 많이 합니다 예를 들어서 활성도가 많이 강한 낚시터에서는 뭐 0.5, 0.6g을 쓴다든지 활성도가 약한 데에서는 0.4, 0.3g을 쓴다든지 그렇게 많이 낚시를 운영하셨을 건데요 예를 들어서 내가 0.4g을 운영을 하다가 0.3이나 0.2g으로 운영을 하고 싶을 때도 간혹 있으실 겁니다 저는 해본 적도 있습니다 그렇게 가볍게 그때 단점이 뭐냐 하면 채비가 안착이 돼서 직립을 계속 유지를 하고 있어야 되는데 아래가 너무 가볍다 보니까 고기가 와서 여기 배회를 하면 채비가 많이 밀립니다 찌 모양이 들어갔다 나왔다 실제 입질도 아닌데 들어갔다 나왔다 하는 걸 많이 보실 수가 있고요 근데 그 약한 입질을 받아내기 위해서 그런 찌 모양을 보지 않아도 이 반중력 채비는 UF 수입벨이 큰게 하나 버티고 있기 때문에 이 반중력 수입벨을 작게 써도 그런 유의의 찌 움직임이 나타나지가 않습니다 아, 채비 자체가 많이 버텨준다고 생각을 하시면 되고 그 직립을 유지하고 있다가 이 반중력 수입벨이나 추가 오링을 장착한 그 작은 무게만 상쇄를 해도 전체 채비가 따라 올라오니까 굉장히 약한 입질에도 좋은 입질을 볼수 있을 걸로 예상을 합니다 그거를 이제 약한 입질이 약할 때 그렇게 운영을 하시면 되고요 일반 노지에 나갔을 때 하절기나 그럴 때는 기존 운영하셨던 0.3, 0.4, 0.5 그런 류의 무게를 그냥 반중력 수입벨로 무게를 세팅을 하셔서 낚시하시면 기존 수입벨 낚시나 거의 동일하리라고 생각을 합니다 지금 이 채비 자체에는 이 강선 채비로 되어 있는데 강선을 안 좋아하시고 합사를 많이 사용하시는 분들은 이 부분을 바꿔서 합사로 응용을 하실 수도 있고 또이 전부 다 풀터치로 되어 있기 때문에 뭐 여러 가지 방법으로 운영을 하실 수가 있습니다 혹시나 이걸 보시고 잘 이해 안 되시는 점이나 추가로 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 남겨주시고요 제가 최대한 아는 한도 내에서 답변을 드리도록 하겠습니다 이 다음 영상은 이 채비를 가지고 여기서 낚시를 해볼 건데요 그 영상으로 준비를 하도록 하겠습니다 여기까지 반중력 채비에 대해서 간단히 설명을 드렸습니다 사실 저는 이 채비를 보고 깜짝 놀랐습니다 아 이런 생각을 할 수도 있구나 그래서 한 1년여간 쭉 테스트를 해 봤는데 굉장히 재밌습니다 어떻게 운영하느냐에 따라서 여러 가지 입질 패턴이 나올 수가 있고요 여러분들도 기회가 되시면 한번 사용을 해 보시고 특히 이렇게 까칠한 계절에 좋은 찌올림을 보시는데 개인적으로 추천을 드립니다 여기까지 낚시 아빠였고요 오늘 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다 그리고 아까 말씀드렸다시피 이 뒤에 영상은 
이 채비를 사용해서 낚시하는 모습 또 올라오는 모습을 촬영을 할 거니까 다음 편도 기대 부탁드립니다. 감사합니다.